നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത വീഡിയോകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കലണ്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബേസിക് ഫാക്സുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ലീപ് ഇയർ അതായത് അതിവർഷം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കലണ്ടർ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ലീപ് ഇയർ എന്താണെന്നും ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ലീപ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിവർഷം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിവർഷം എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുള്ള വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസമുള്ള വർഷം ഈ വർഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അതിവർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പറയും വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാലം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിവർഷങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതാണ് ലീപ് ഇയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീപ് ഇയർ ആണോ അതിവർഷമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവർഷമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന വർഷം അതിവർഷമാണോ അതോ സാധാരണ വർഷമാണോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ വർഷത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ നാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വർഷവും അതിവർഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ നമുക്കറിയാം നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു വർഷം തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന വർഷം ലീപ് ഇയർ ആണോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലീപ് ഇയർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നാല് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ വർഷങ്ങളും ലീപ് ഇയർ ആകണമെന്നില്ല അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് നോക്കി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പറയുന്ന കേസിൽ അപ്പം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരുന്ന കേസിൽ ലീപ് ഇയർ ആകണമെങ്കിൽ അതിനെ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ കഴിയണം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ലീപ് ഇയർ അതിവർഷമാകണമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലീപ് ഇയർ വരുന്നത് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന വർഷങ്ങളാണ് ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലീപ് ഇയർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഓഡ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതി ദിവസങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നോക്കി ജനുവരി മാസം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ജനുവരി മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ജനുവരി മാസത്തിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ആണുള്ളത് അതി ദിവസങ്ങൾ എത്രയാണുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര ആഴ്ചകളാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നതാണ് ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അല്ല ജനുവരി മാസത്തിൽ നാല് ആഴ്ചകളാണ് നാല് ആഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴൊരു മാസം തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് ദിവസം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരാഴ്ചയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം പറയുകയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വന്നാൽ രണ്ടാഴ്ചയാണ് രണ്ടാഴ്ചയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ബാലൻസ് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഒന്നാണ് ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇനി നമ
നൂറ് വർഷം ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുന്നൂറ് വർഷം നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര അതി ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു നൂറ് വർഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഞ്ച് അതി ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഒരു നൂറ് ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഞ്ച് അതി ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക ഇരുന്നൂറ് ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പത്ത് അതി ദിവസം പത്ത് അതി ദിവസം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല പത്ത് ഓഡ് ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ നൂറ് വർഷത്തിൽ അഞ്ച് അതി ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് അതി ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാകും നാനൂറ് വർഷം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അതിൽ അതി ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം നാനൂറ് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ആ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതി ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരം എന്ന വർഷം ഒരുമിച്ച് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര അതി ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അതി ദിവസങ്ങളില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒറ്റ ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒരു സാധാരണ വർഷമായതുകൊണ്ട് ഒരു അതി ദിവസമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ലീപ് ഇയർ ഓഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ അതി വർഷം എന്താണെന്ന് ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്താണെന്ന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏതാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാണോ ചൊവ്വയാണോ ബുധനാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരം പ്ലസ് പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരം പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിൽ എത്ര അതി ദിവസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ അതി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂജ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിലും എത്ര അതി ദിവസങ്ങൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളിൽ അതി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂജ്യമാണ് ഇനി നോക്കി പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിൽ എത്ര അതി ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഏതൊരു വർഷത്തിലും ഒരു അതി ദിവസം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തൊൻപതിനെ അതുപോലെ എഴുതും ഇനി നോക്കി പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെത്ര അതി വർഷങ്ങളുണ്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെത്ര ലീപ് ഇയർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലീപ് ഇയർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിലെത്ര നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ പത്തൊൻപതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പതിനാറ് അപ്പം നാലെണ്ണമാണുള്ളത് എഴുതും കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതുള്ള മുഴുവൻ കഥയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്ര മാസങ്ങളാണ് ജനുവരി മുഴുവനുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മുഴുവനുണ്ട് മാർച്ച് മുഴുവനുണ്ട് ഏപ്രിൽ മുഴുവനുണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഇത്രയും മാസങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതി പോകണം അപ്പോൾ ജനുവരി വേണം പ്ലസ് ഫെബ്രുവരി വേണം പ്ലസ് മാർച്ച് വേണം പ്ലസ് ഏപ്രിൽ
ഇനി ഏപ്രിൽ വീണ്ടും മുപ്പത് ദിവസമാണുള്ളത് മുപ്പതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നാലാഴ്ചയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ബാലൻസ് വീണ്ടും രണ്ട് ദിവസം ഓഡി ഡേയ്സ് ഇനി മാർച്ചിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചയാണ് മൂന്നാഴ്ച എന്ന് പറയും മൂവേഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതി ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല പൂജ്യം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ കാണുന്ന മൊത്തം മുഴുവനായി കൂട്ടുക പത്തൊമ്പത് നാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്താറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഓരോന്നിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പത്തൊൻപത് നാല് പത്തൊൻപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കുക പത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് ഏഴ് പതിനാല് ഇഷ്ടം അഞ്ച് ബാക്കിയുള്ള ഈ നാലും മൂന്നും കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടി കളയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം അതാണ് നാലും മൂന്നും കൂട്ടി ഏഴാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഏഴ് കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഇനി ഒരു ഒന്നും മൂന്നും രണ്ടും ആളത് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് ഇനി അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വഴി വേണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇത് മുഴുവനായി കൂട്ടുക ആ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ എളുപ്പം വഴി ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെല്ലാം ഭാഗിച്ചു പത്തൊൻപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു ഈ ഏഴ് പതിനാലാണ് ഇഷ്ടം അഞ്ച് പിന്നെ ചെയ്തത് ഒരുമിച്ച് ഏഴ് കൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നാല് മൂന്നും ഏഴായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് ഒന്നും മൂന്നും നാല് നാല് രണ്ടും ആറ് അഞ്ചും ആറുടെ കൂട്ടി പതിനൊന്ന് ഇനി പതിനേ പതിനൊന്നിനെ ഞാൻ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കും പതിനൊന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഒരേഴ് ഏഴ് ഇഷ്ടം വരുന്നത് നാലാണ് ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ ആ നാലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇവിടെ ഞാനൊരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം വന്നാൽ സൺഡേ ആണ് ഒന്ന് വന്നാൽ മൺഡേ ആണ് രണ്ട് വന്നാൽ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് എന്നിങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാല് കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ നാല് നമുക്കിവിടെ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നത് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നത് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ആദ്യം ആൾറെഡി അറിയായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏതാണ് ദിവസം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളെ ആദ്യം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അതവിടെ അത് ആ വർഷം മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് അവസാനം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ എത്ര അതി ദിവസങ്ങൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓഡ് ഡേയ്സ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇത് അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂ അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നാനൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും നാനൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് ഡേയ്സ് അത് ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ പൂജ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളിൽ അതി ദിവസങ്ങളുടെ
ആ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അവർ അത് ദിവസം വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തിയാറ് ദിവസം പിന്നീട് ഈ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നു എത്ര നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന വർഷത്തിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ജനുവരി ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനുവരി എഴുതുന്നു ഫെബ്രുവരി എഴുതുന്നു മാർച്ച് എഴുതുന്നു ഏപ്രിൽ ഉണ്ട് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ പ്ലസ് ഓഗസ്റ്റ് ഫുൾ ഇല്ല ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പൂജ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴിൻ്റെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഷിഷ്ടം വരും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലേ ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഷ്ടം വരുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി പതിനൊന്നിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാലൻസ് വരുന്നത് നാലാണ് ആ നാല് നമ്മൾ എഴുതുന്നു നേരത്തെ ജനുവരിയിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാഴ്ചയായി പിന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇവിടെ സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ട ഫെബ്രുവരിയിൽ സാധാരണ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമായി പിന്നെ അധികം ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇല്ല പൂജ്യമാണ് ഇനി മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇനി ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് ദിവസം ഇനി മെയ്യിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസമാണ് എഴുതുന്നു ഇനി ജൂണിൽ വരുമ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസമാണുള്ളത് ജൂണിൽ മുപ്പത് ദിവസം എഴുതുന്നു ജൂണിൽ മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം വീണ്ടും ജൂലൈയിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസമാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാല് മൂന്നും ഏഴ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഈ നാലും ഈ മൂന്നും കൂടെ പോയി ഏഴ് ക്യാൻസലായി ഈ നാലും ഈ മൂന്നും കൂടെ ഏഴ് ക്യാൻസലായി ഇനി ഈ മൂന്നും ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടെ മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് അതും ക്യാൻസലായി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ഒന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നും ഒന്നും നാലും ഒന്നും അഞ്ചാണ് ഇനി അഞ്ച് വരുന്ന ദിവസം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് വരുന്ന ദിവസം സൺഡേ അല്ല മൺഡേ അല്ല ട്യൂസ്ഡേ അല്ല അത് ഫ്രൈഡേ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആദ്യ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആകണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കൂടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ